ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട് നയൻ വീഡിയോയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ആ പാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പാർട്സും കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എവിടെയാണ് നടത്തിയത് കമ്പനീൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഈ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അല്ലേ ആ അതിൽ റിസേർവ്സ് ആക്ച്വലി റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റെയിൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അത് എവിടെ വരും ലയബിലിറ്റീസിൽ വരും കമ്പനീൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്തിനാണ് കമ്പനി ലയബിലിറ്റീസിൽ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം ഓക്കെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് അതായത് അദ്ദേഹം നിയമപരമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയാണ് കമ്പനി ഈ കമ്പനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് കമ്പനിക്ക് കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പൈസ കൊടുക്കും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും ബാങ്ക് പൈസ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും അയാൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആ പൈസ കൊടുത്തവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലാബിലിറ്റി ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ് എന്നുള്ള കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ആരാണ് നമ്മുടെ മുകേഷ് അംബാനി അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊമോട്ടറാണ് ആ കമ്പനീൻ്റെ അദ്ദേഹം അതിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീനെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം റിലയൻസ് എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പലരും കൊടുത്ത പൈസയാണ് അങ്ങനെ പലരും കൊടുത്ത പൈസ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ലാബിലിറ്റി ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിയമപ്രകാരം കമ്പനീൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം മുകേഷ് അംബാനീൻ്റെ കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുകേഷ് അംബാനി കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം എടുത്തിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പം കമ്പനീൻ്റെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതുപോലെ കമ്പനീൻ്റെ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കാറില്ല ചില കേസസിൽ കമ്പനീനെ തന്നെ കോടതി ശിക്ഷിക്കുന്നത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നില്ല കമ്പനിയെ തന്നെ കോടതിക്ക് വിലക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെ തന്നെ കോടതിക്ക് ശിക്ഷിക്കാം അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ നിയമപ്രകാരം കമ്പനി ഒരു ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ അതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മളല്ല കമ്പനി ഓക്കെ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൂന്നിനും പെടാത്ത ലയബിലിറ്റീസ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടോട്ടലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്തികൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ടേം അസെറ്റാണ് ഇത് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ പെടുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം അസെറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പനീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനീൻ്റെ മെഷീൻസ് അത് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് കാശാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീൻ്റെ മെഷീൻസൊക്കെ ഗതികെട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനി വിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അത് കമ്പനീൻ്റെ മെയിൻ അസെറ്റാണ് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കമ്പനീൻ്റെ ഓഫീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഇതൊക്കെ കമ്പനി എപ്പോഴാണ് വിൽക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോയിട്ട് മെഷീൻസും ബിൽഡിങ്സും വിൽക്കുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും വിൽക്കില്ല ഈ തരത്തിലുള്ള അസെറ്റ്സ് കമ്പനീൻ്റെ ലോങ് ടേം അസെറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് വെറ്റ് കാശാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിലാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ അങ്ങനെയാണെങ
കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് അത് കമ്പനിയുടെ കടമയാണ് അപ്പൊ കമ്പനി ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അപ്പൊ കമ്പനി ഇസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ കമ്പനി ഒന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കൂല അപ്പൊ നാളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് കമ്പനീസിന് വന്നേക്കാം എന്ന് കമ്പനി പറയുകയാണ് ഈ കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റീസിലൂടെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കമ്പനിന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫോസിന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയി നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്സിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സും ആണ് കമ്പനി മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് ഇതെല്ലാ കമ്പനീസിനും ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ചില കേസസിൽ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണും എല്ലാ ഇയേഴ്സിലും കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഇല്ല ചില ഇയേഴ്സിൽ മാത്രമേ കണ്ടിൻജൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻഫോസിസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അനാലിസിസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും എന്താണ് എഫക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു കേസസിലാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുക കുറയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഷെയർസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ത് പ്രശ്നമാണുള്ളത് ഫണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു ഒരു കേസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ ഫണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കമ്പനി കുറച്ച് ഷെയർസ് തിരിച്ച് വാങ്ങി അത് അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ ഇനി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഷെയർസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷെയർസ് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാറോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ സ്പ്ലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും ഷെയർ കൺസോൾഡേഷനെ പറ്റിയിട്ടും പാർട്ട് ഫോറിലെങ്ങാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫേസ് വാല്യൂ മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഷെയർ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാറുമോ ഇല്ലയോ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ മുത്തുമണി ഇടു ഒറ്റടിക്ക് ഇടു ഒറ്റടിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ കമൻറ്റ് ഇടുക കമൻറ്റ് ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് തന്നെ പറയാനറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല ഒരു ചിന്താശേഷിയുള്ള കിട്ടലൻ വ്യൂവേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് ദുരന്തം പറയുന്ന ഒരു വ്യൂവേഴ്സിനെയും എനിക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലേ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറക്കണ്ടേ കുറച്ചല്ലല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവുള്ളൂ അപ്പം അതും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതകാലം മൊത്തം നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിൽക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ടിട്ട് വെറുതെ ആ ടൈം പോയ പോലെ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ സോ തിങ്ക് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഓൾ ദ കോണ കേസസ് നെക്സ്റ്റ് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇതെന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രീമിയം പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അല്ലേ ഇത് കൂടണോ അതോ കുറയണോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് കൂടണം ഇതെന്തായാലും കൂടണം അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പി ബി റേഷ്യോൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നില്ലേ ബുക്
എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ കരുതാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള റീസൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി മോശമാണോ നല്ലതാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തോ നമ്മളത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ